السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں ہوں شامس اور آپ دیکھ رہے ہیں الفا کیمسٹری اسٹوڈنٹس آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ آرگینک کیمسٹری میں اور کیمسٹری میں انتہائی امپورٹنس کا حامل ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایسڈ کیٹلائز ایسٹر ہائیڈرولسز آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایسڈ کی مدد سے ایسٹر کی ہائیڈرولسز کی جا سکتی ہے اس کو توڑا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے اسٹوڈنٹس آج اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے انٹروڈکشن آف ایسڈ کیٹلسٹ میکنیزم فار ایسڈ کیٹلائزڈ ایسٹر ہائیڈرولسز امپورٹنٹ پوائنٹس اینڈ ٹپس سو اسٹوڈنٹس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں سو لیٹ اسٹارٹ آر ٹاپک انٹروڈکشن آف ایسڈ کیٹلس فرسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسڈ کیٹلس ہوتا کیا ہے این ایسڈ کیٹلس انکریز دا ریٹ آف ریئیکشن بائی ڈونیٹنگ اے پروٹون ٹو اے ریئیکٹنٹ ایسڈ کیٹلس جو ہے ایک ایسی سبسٹانس ہے ایک ایسی چیز ہے ریئیکشن مکسچر میں جو کہ پروٹون ڈونیٹ کرتی ہے ریئیکٹنٹ کو اور ریٹ آف ریئیکشن کو بڑھا دیتی ہے دوبارہ سے بتا دوں ایسڈ کیٹلس ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی سبسٹانس ہے ریئیکشن مکسچر میں جو کہ پروٹون ڈونیٹ کرتی ہے ریئیکٹنٹ کو اور اس کی ریئیکٹیوٹی کو بڑھا دیتی ہے جس سے ریٹ آف ریئیکشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ایسڈ کیٹلائزڈ ایسٹر ہائیڈرولسز میں دو فاسٹ اسٹیپ ہیں دو سلو اسٹیپ ہیں فرسٹ ہم سلو اسٹیپ کی بات کر لیتے ہیں دا ریئیکشن ہیز ٹو سلو اسٹیپس فارمیشن آف ٹیٹرا ہیڈر انٹرمیڈیٹ اینڈ کولیپس آف ٹیٹرا ہیڈر انٹرمیڈیٹ اور فاسٹ اسٹیپ کیا ہے ڈونیشن آف اے پروٹون ٹو اینڈ ریموول آف اے پروٹون فرام این الیکٹرو نیگیٹو ایٹم سچ ایز آکسیجن اور آلویز فاسٹ اسٹیپ ٹھیک ہے جی فرسٹ اس لائف میں کیا ہوا فارمیشن ہوگی ٹیٹرا ہیڈر انٹرمیڈیٹ کی فرسٹ میں فرسٹ سلو اسٹیپ میں ٹیٹرا ہیڈر انٹرمیڈیٹ بنے گا اور سیکنڈ سلو اسٹیپ میں ٹیٹرا ہیڈر انٹرمیڈیٹ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیٹرا ہیڈر انٹرمیڈیٹ نہیں رہے گا وہ اور ڈونیشن آف پروٹون جو ہے فاسٹ اسٹیپ میں فرسٹ اسٹیپ ہے اور ریموول آف پروٹون فاسٹ اسٹیپ میں سیکنڈ اسٹیپ ہے ٹھیک ہے جی سیکنڈ فاسٹ اسٹیپ ہے یہ ڈونیشن اینڈ ریموول جو ہے یہ آکسیجن ایٹم پہ ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے سامنے ایک جنرل ریئیکشن شو کیا گیا جس میں ایک ایچ ٹو ایس او فور جو کہ یہاں پر ایز اے ایسڈ استعمال ہو رہا ہے اور یہ جو واٹر یہ ہائیڈرولسز کے لیے جو یہاں پر یوز ہوگا یہ ایسڈ کیٹلسٹ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کے پاس ایسٹر ہے ٹھیک ہے جی جب کاربن ان کاربن کے ساتھ ٹھیک ہے جی ایک آکسیجن ہوتا ہے اور اسے نیکسٹ جو ہے کوئی الکائل چین لگی ہو ٹھیک ہے تو ہم اس کو ایسٹر بولتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر پروڈکٹ میں ہمارے پاس جو ایک کاربوکسلک ایسڈ آئے گا اور ایک الکحول آئے گا ایسٹر ہائیڈرولسز میں ہمارے پاس دو پروڈکٹ آتے ہیں کاربوکسلک ایسڈ بنتا ہے اور الکحول بنتی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسٹر ہائیڈرولسز از اے ریئیکشن ان وچ کاربوکسلک ایسڈ از فارم اینڈ الکحول فارم ٹھیک ہے جی تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہ کنورژن بھی ہے جس میں آپ ایسٹر سے الکوہل اور کاربوکسلک ایسڈ بنا سکتے ہیں تو میکنیزم فار ایسڈ کیٹلائز ایسٹر ہائیڈروسز اب ہم دیکھتے ہیں کہ میکنیزم وہ کون سی جو ہے وہ اسٹیپس ہیں ایسٹر ہائیڈروسز کے جو کہ یہاں پر جو ہے یوز ہوتے ہیں ایسٹر ہائیڈروسز کرنے کے لیے یہاں پر آپ کے سامنے فرسٹ پہ ایک ایسٹر دیا گیا ہے جو کہ جنرل ایسٹر ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں یہاں پر فرسٹ اسٹیپ فرسٹ فاسٹ اسٹیپ ہے ٹھیک ہے جی فاسٹ اسٹیپ میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ ایڈ ہوتا ہے آکسیجن کے اوپر ٹھیک ہے جی یہ جو لون پیر ہیں یہ اٹیک کریں گے ہائیڈروجن کے اوپر ٹھیک ہے جی اور اس کا بانڈ جو ہے وہ اس جو ایسڈ کے جو ہے وہ سیکنڈ پارٹ پہ جو شفٹ ہو جائے گا اس کو وہ نیگیٹو پارٹ بنا دیں گے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے فرسٹلی فرسٹ فاسٹ اسٹیپ میں آپ کے پاس جو ہے ایک پروٹونیٹ ہائیڈروجن جو ہے والا جو ہے یہ پروڈکٹ ملتا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو واٹر ہے ایک ٹوبر نیوکلو فائل ہے ٹھیک ہے جی ایسڈ کیٹلس یوز ہی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ٹوبر نیوکلو فائل جو کہ ویک نیوکلو فائل ہیں اٹیک نہیں کر سکتے ہیں ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ کاربن ال کاربن کے اوپر اٹیک کر سکیں تو یہاں پر پھر کیا ہوگا کہ یہ جو واٹر ہے ٹوبر نیوکلو فائل یہ کیا کرے گا کاربن ال کاربن کے اوپر اٹیک کرے گا اور یہ جو کاربن کاربن کے درمیان ڈبل بانڈ ہے ان میں سے ایک جو پائپ بانڈ ہے وہ شفٹ ہو جائے گا پازیٹیو آکسیجن کے اوپر اور اس کو نیوٹرل کر دے گا 
तो ये है यहाँ पर स्लो स्टेप तो फर्स्ट स्लो स्टेप में क्या होता है प्रोटोनेटेड टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट आपको मिलता है ठीक है जी और इस सड़क का जो नेगेटिव पार्ट है इसमें अब जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये नेगेटिव पार्ट आएगा और इसका जो वाटर का जो ये हाइड्रोजन है इसको रिमूव करेगा और वाटर के जो है ओ OH पार्ट को जो कि अभी पॉजिटिव है इसको न्यूट्रल कर देगा ठीक है जी सेकेंड जो है स्टेप में क्या है कि आपके पास एक जो एसिड दोबारा से आया ठीक है इसने क्या करना है अब प्रोटोनेट करना है ऑक्सीजन आइटम को ठीक है जी जो कि सेकंड फास्ट स्टेप है इसमें क्या होगा कि जब ये प्रोटोनेट हो जाएगा ठीक है और ये जो बॉन्ड है इसके जो है एसिड के दूसरे पार्ट पे शिफ्ट हो जाएगा उसको नेगेटिव बना देगा ठीक है जो कि अभी पॉजिटिव है तो क्या होगा कि आपके पास जो है वो सेकेंड टेट्राहीड्र इंटरमीडिएट आ जाएगा जो कि एक प्रोटोनेट फॉर्म में और अब क्या होगा कि ये वाले जो हाइड्रोक्सल के लॉन पेयर हैं ये अटैक करेंगे कार्बन के ऊपर और यहाँ से अल्कोहल को रिमूव कर देंगे जैसे कि आपको मैंने पहले ही स्लाइड पे बताया कि हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं एस्टर हाइड्रोलिस में एक अल्कोहल होती है और एक कार्बोक्सिल केसर होता है तो हमें जो है एक प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएगी जब ये यहाँ से ये वाला पार्ट रिमूव होगा ठीक है तो इस स्लो स्टेप में हमें अल्कोहल मिल जाती है अब क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट था ठीक है ये एसिड का ये इसके पास लॉन पेयर आ जाते हैं ठीक है ये लॉन पेयर क्या करेंगे अटैक करेंगे हाइड्रोजन के ऊपर जो कि कार्बोनेट कार्बन के ऊपर है अभी यहाँ से जो अटैक हुआ था बैग तो इसने क्या कर बना दिया था इसको दोबारा से कार्बोनिल कार्बन बना दिया था ठीक है इसके ऊपर प्रोटोनिट कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जो है दोबारा से अटैक करेगा और ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इसको न्यूट्रल फॉर्म में कर देगा ठीक है और ये जो एसिड कैटलिस है दोबारा से एंड में रीजनरेट हो जाएगा और हमें जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा तो आई होप गाइज आपको ये स्टेप जो है समझ आ गए होंगे तो एडिशनल मटेरियल यहाँ पर आपके साथ जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ ठीक है जी और इम्पोर्टेंट भी हैं और ये टिप्स भी हैं एसिड हाइड्रोलिस में ठीक है जी फर्स्ट क्या है कैटलिस मस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ अ स्लो स्टेप बिकॉज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ अ फास्ट स्टेप विल नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन क्या है कि जो कैटलिस है वो क्या करता है स्लो स्टेप को जो है वो फास्ट कर देता है और अगर जो है कैटलिस्ट जो है फास्ट स्टेप को फास्ट करे तो इससे जो है हमें रेट ऑफ रिएक्शन पे जो है वो ओवरऑल रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता तो कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना इसीलिए है ताकि जो स्लो स्टेप्स हैं वो फास्ट हो सकें जल्दी हो सकें द एसिड इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ स्लो स्टेप्स ऑफ हाइड्रोलिस रिएक्शन एसिड क्या करता है जो हाइड्रोलिस रिएक्शन के दोनों स्लो स्टेप्स हैं उनको जो है ज़रा फास्ट कर देता है उनके जो रिएक्शन uh, का रेट है उसको बढ़ा देता है ठीक है जी इट इंक्रीज द रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ टेट्रा हिडन इंटरमीडिएट बाय प्रोटोनेटिंग द कार्बनिल ऑक्सीजन देयर बाय मेकिंग इट मोर ससेप्टिबल टू न्यूक्ल फाइल एडिशन देन एन अनप्रोटोनेटेड कार्बनिल ग्रुप वुड बी तो एसड क्या करता है कि को कार्बनिल ग्रुप को क्या करता है कि प्रोटोनेट कर देता है ठीक है जी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होने के बाद जो कार्बन आपके पास आता है वो क्या प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप होता है ठीक है जी तो अब ये जो प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप है ठीक है ये क्या है ये मोर ससेप्टिबल है कि इसके ऊपर जो है न्यूक्लोफिलिक एडिशन हो सके ठीक है जी अगर ये अनप्रोटोनेटेड रहे तो ये जो है ससेप्टिबल uh, नहीं होता तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो रहता है ठीक है या वो होता ही नहीं है इंक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप बाय प्रोटोनेटिंग इट is an example of providing a way to convert the reactant into a more reactive species to ye kya hai ye ek jo hai wo tarika hai jisme hum kya karte hain ki carbonyl group ko protonate karte hain aur isko jo hai more reactive species mein change kar dete hain yahan par aap dekhein aapke paas jo hai do do reaction hote hue aapko nazar aa rahe hain ek acid catalyzed first slow step theek hai ji aur ek uncatalyzed first slow step फर्स्ट में देखें कि एक जो है कार्बोनिल है जिसको प्रोटोनेट किया हुआ है ठीक है जी ये क्या है मोर ससेप्टिबल टू न्यूक्ल फिल्क एडिशन इसमें क्या होता है कि ये अब जो है ज़्यादा जो है ये ससेप्टिबल है ठीक है जी इसके ऊपर जो है ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर न्यूक्ल फिल्क अटैक हो ठीक है न्यूक्ल फाइल का अटैक हो और जो है नेक्स्ट जो है रिएक्शन प्रोसीड हो सके जबकि जो अनकेटलाइज है ठीक है अनकेटलाइज मीन कि इसके ऊपर जो है कोई एसड का पोर्शन या प्रोटॉन जो है इसके ऊपर ऐड नहीं किया ऑक्सीजन के ऊपर ठीक है ये अनकेटलाइज है तो अनकेटलाइज पे जो है ये पुअर न्यूक्ल फाइल जो है वो अटैक ही नहीं कर पाता तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है होता ही नहीं है या होता है तो बहुत कम होता है और इसके अलावा हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं द एसिड इंक्रीज द रेट ऑफ 
सेकंड स्लो स्टेप बाय डिक्रीजिंग द बेसिसिटी ठीक है जी एसिड क्या करता है कि सेकंड स्लो स्टेप को जो है वो इंक्रीज कर देता है और बेसिसिटी को डिक्रीज करता है बेसिसिटी जो है कौन सी जो कार्बन कार्बन की जो बेसिसिटी है उसको डिक्रीज करता है देर बाय इंक्रीजिंग द लिविंग प्रोपेंसिटी ऑफ द ग्रुप डेट इज एलिमिनेटेड वेन द टाटा हाइड्रो इंटरमीडिएट को ठीक है जी जब जो टाटा हाइड्रो इंटरमीडिएट को करता है तो उसके बाद जो है ये क्या करता है कि एसिड इस स्टेप इस स्लो स्टेप को जो है वो इंक्रीज करता है ठीक है जी तो यहाँ पर देखें आपके पास जो सेकेंड स्लो स्टेप है इसमें क्या है कि ये जो एसिड है ठीक है जो कि ऐड किया गया है एसिड की मदद से ठीक है जो कि हमने यूज़ किया है रिएक्शन मिक्सचर में तो ये इस वाली जो क्या कर, ये इस वाली ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करता है ठीक है और अभी ये मैथानोल आइन है ठीक है ये अब क्या है कि ये जो है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है अगर इसके ऊपर हाइड्रोजन हम ऐड ना करते तो क्या होता कि ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होना था ठीक है जी ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं होना था क्योंकि ये गुड बेस है तो इसको यहाँ से निकालने के लिए हमें एसिड को जो है वो यूज़ करना पड़ता है ठीक है सेकंड स्लो स्टेप में तो ये जो क्या करेगा एसिड यहाँ से इसको रिमूव करने में हेल्पफुल रहेगा तो इसमें क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जो है दोबारा से कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे ठीक है जी और इस से ये रिमूव हो जाएगा और इस पॉजिटिव ऑक्सीजन का जो है ये पार्ट जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा जबकि एन कैटालाइज स्लो स्टेप को देखते हैं जिसमें हमने अभी एसिड ऐड नहीं किया तो मैथोक्साइड आयन इज द लिविंग ग्रुप ये यहाँ पर लिविंग ग्रुप है यहाँ पर क्या है कि एक मैथानोल लिविंग ग्रुप है और यहाँ पर क्या है एक मैथोक्साइड लिविंग ग्रुप है जो मैथोक्साइड लिविंग ग्रुप है ये तो अच्छा लिविंग ग्रुप है ही नहीं तो इसका जो है ये लोन पे अटैक कर भी दे तो ये यहाँ से लीव नहीं करेगा या लीव करेगा तो बहुत स्लो जो है करेगा तो इसलिए इस जो है स्लो स्टेप को तेज करने के लिए हमें एसिड का यूज करना पड़ता है तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हमें प्रोटोनेट करना पड़ता है ठीक है जी तो अनकेटलाइज जो है वो सेकंड स्टेप जो है बहुत ही स्लो होता है या होता ही नहीं है तो इसलिए एसिड कैटलाइज जो है ये रिएक्शन चलाने पड़ते हैं इसके अलावा क्या है इन द प्रेसेंस ऑफ एन एसिड एसिड की जो है मौजूदगी में मैथानोल इज एलिमिनेटेड एसिड की मौजूदगी में यहाँ से मैथानोल रिमूव होगा इन द एबसेंस ऑफ एन एसिड एसिड की जो है गैर मौजूदगी में क्या होगा मैथोक्साइड आइन इज एलिमिनेट एलिमिनेट होगा ठीक है जी सो द मैथानोल इज मच मोर इजली एलिमिनेट ठीक है जी तो मैथानोल जो है वो क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है इसलिए ये इजली यहाँ से रिमूव हो जाता है एज कम्पेयर टू मैथोक्साइड एन सो स्टूडेंट्स आज हमने इस टॉपिक में पढ़ा एसड कैटलाइज एस्टर हाइड्रोल से तो ये जो है केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के अलावा आप हमारे चैनल को जो है अगर विज़िट करें ठीक है जी बल्कि श्योरली आप विज़िट करें और हमने यहाँ पर एक सीरीज जो है शुरू की हुई है जिसमें हम ठीक है एक क्विज़ की सीरीज शुरू की है जिसमें हम केमिस्ट्री का एक क्विज़ चल रहा है और वो एपिसोड वाइज चल रहा है ठीक है आप उसको जो है ज़रूर देखें आई होप वो आपके लिए जो है वो आपके नॉलेज के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और वो अथेंटिक मटीरियल है ठीक है आप उसको सर्च करेंगे और बहुत ही श्योर जो है वो आपको गुड केमिस्ट बना देगा ठीक है और आपके जनरल नॉलेज को भी जो है इंक्रीज़ करेगा और जनरल नॉलेज से बात याद आई इसके अलावा हमने जो एक जनरल नॉलेज की जो है वो सीरीज शुरू की हुई ठीक है एक प्लेलिस्ट शुरू की है ठीक है उस पर भी जो है वो एपिसोड वाइज जो है उसको हम अपलोड कर रहे हैं ठीक है आप अपना जनरल नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए जो है आप उसको भी जो है शोली देखें और हमारे चैनल पर जो है वो विज़िट करते रहें आपको जो है नई से नई जो है वीडियोज़ जनरल नॉलेज और ये केमिस्ट्री के लिहाज से आपको मिलते रहेंगे थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग अस Thanks for watching. Please subscribe and hit to the bell to support us because it's totally free. Guys, इस पर पैसे नहीं लगते ठीक है जी तो आप इसको जरूर subscribe करें Thank you.